హలో వ్యూస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ డెవాక్స్ బై మీను సో లాస్ట్ వీడియోలో వచ్చి వచ్చేసి డాకర్ అంటే ఏంటి సో డాకర్ ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తుంది అండ్ అలానే డాకర్ రైట్ స్టాల్ ఛాలెంజ్ సార్ సో వీటిలో వచ్చేసి డాకర్ బేసిక్ కమాండ్స్ అనేది చూద్దాం ఓకే సో ఫస్ట్ మీరు వచ్చేసి మీ యొక్క అమెజాన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్కి లాగిన్ అవ్వండి ఒక నిమిషం ఓకే సో ఫస్ట్ మీ యొక్క అమెజాన్ ఇక్కడ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ ఉంది కదా సో ఆల్రెడీ ఎస్టర్డే ఇన్స్టాల్ చేయడం ఎలాగో చూసాం బట్ ఒకసారి ఫాస్ట్గా ఇన్స్టాల్ చేస్తాము సో లాస్ట్ ఇన్ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్కి వెళ్ళిన తర్వాత సో ఇక్కడ మీరు ఏఎంఐ నేమ్ అనేది ఇవ్వండి సో నేను డాకర్ టూ అనేది ఇచ్చుకుంటాను ఎందుకంటే ఆల్రెడీ డాకర్ అనేది ఉంది సో ఇవన్నీ ఆల్గో విత్ డిఫాల్ట్ ఆప్షన్ టీ టూ మైక్రో ఓకే సో కీపేర్ ఆల్రెడీ ఉన్నట్లయితే మీరు అదే యూస్ చేయొచ్చు లేదంటే కొత్త క్రీపేర్ అయినా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు బట్ నాకు ఆల్రెడీ కీపేర్స్ అయితే ఉన్నాయి కాబట్టి సో నేను అదే యూస్ చేస్తున్నాను అండ్ సో రిమైనింగ్ అంతా కూడా అన్ని పోర్ట్స్ అనేది అలో చేస్తున్నాము ఓకే సో ఎంత అండి సో రిఫాల్ అన్ని డిఫాల్ట్ ఆప్షన్స్ సో ఇన్స్టెన్స్ అనేది లాంచ్ అవుతుంది ఓకే చెక్ ఇన్స్టెన్స్ సో ఇది మనం క్రియేట్ చేసిన ఇన్స్టెన్స్ ఇన్స్టెన్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఓకే ఐపి ఫోర్ అడ్రస్ తీసుకున్నాము ఓకే పుట్టి ఓపెన్ చేస్తాం సో ఇక్కడ ఐపి అడ్రస్ అనేది ఇస్తాం సో డిఫాల్ట్ ఫోర్ ఎస్ఎస్హెచ్ ట్వంటీ టూ ఉంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎస్ఎస్హెచ్ అథెంటికేషన్ సో ప్రైవేట్ కే ఏదైతే మీరు డౌన్లోడ్ చేసి యూస్ చేసుకున్నారు సో ఆ ప్రైవేట్ కే అనేది అయితే ఇస్తారు ఓపెన్ యాక్సెప్ట్ లాగిన్ ఎస్ డిఫాల్ట్ యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి ఈజీ టు హైఫన్ యూజర్ నెక్స్ట్ ఓకే సో ఆల్రెడీ దీనికి సంబంధించిన డాక్టర్ కమ్ ఇన్స్టాలేషన్ కమాండ్స్ అనేది ఆల్రెడీ చూసాం బట్ ఫాస్ట్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఆల్రెడీ కూడా గిట్ హబ్ లైతే పెట్టాను సో ఫస్ట్ ఏదైనా అప్డేట్స్ ఉంటే అప్డేట్ చేస్తాం సూడో ఎం అప్డేట్ కమాండ్ అనేది యూస్ చేసి ట్రై సో ఆల్రెడీ అప్ టు డేట్ ఉంది సో నెక్స్ట్ మనము డాకర్ అండ్ మ్యూజిక్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం సో సూడో అమెజాన్ లైనిక్ ఎక్స్ట్రా ఇన్స్టాల్ డాకర్ అనే దాన్ని యూస్ చేయొచ్చు లేదా డైరెక్ట్ గా కూడా మీరు డాకర్ ఎమ్ సూడో ఎమ్ ఇన్స్టాల్ డాకర్ అన్నా కూడా ఇన్స్టాల్ అవుతుంది సో ఇన్స్టాల్ అవుతుంది చూడండి నెక్స్ట్ వన్స్ ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే సూడో సర్వీస్ డాకర్ స్టార్ట్ అనే కమాండ్ అనేది యూస్ చేయండి ఓకే ఇన్స్టాల్ అయింది సూడో సర్వీస్ డాకర్ స్టార్ట్ సో స్టార్ట్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే డాకర్ అనేది ఎనేబుల్ చేస్తాం ఓకే సో ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అయింది కదా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఓకే సో ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయింది ఇప్పుడు మనకు మెయిన్ టాపిక్ వస్తాం సో డాకర్ కమాండ్ సో నార్మల్ గా బేసిక్ గా మనము డాకర్ అనేది యూస్ చేసేటప్పుడు సమ్ బేసిక్ కమాండ్స్ అనేది నేర్చుకోవాలి సో వాటిలో కొన్ని బేసిక్ కమాండ్స్ అయితే ఉన్నాయి సో అవి ఏంటో కూడా ఒకసారి చూద్దాం ఓకే సో డాకర్ ఇమేజ్ సో ఈ కమాండ్స్ అన్ని ఉన్నాయి కదా సో ఒక్కొక్క కమాండ్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో లాస్ట్ లో ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ ఓపెన్ చేసాం కదా సో ఫస్ట్ డాకర్ ఇమేజెస్ సో ఇక్కడ మనకేమీ ఇమేజెస్ అనేది లేదు ప్రజెంట్ సూడో నేను సూడో యూజర్ గా స్విచ్ అవుతాను ఎందుకంటే మాటికి సూడో డాకర్ సూడో అని లేకున్నా సో ఇక్కడ చూడండి ఎటువంటి ఇమేజెస్ అయితే లేవు సో ఫస్ట్ డాకర్ ఇమేజెస్ అనే కమాండ్ ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే సో మనకి ఏదైతే ఇమేజెస్ ఉన్నాయి డాకర్ ఇమేజెస్ అని చెక్ చేయడానికి బట్ మనం ఆల్రెడీ జస్ట్ ఇప్పుడే ఇన్స్టాల్ చేసాం కదా సో ఎటువంటి డాకర్ ఇమేజెస్ అనేది లేదు అండ్ డాకో పిఎస్ అనే కమాండ్ యూస్ చేస్తాం సో ఏమైనా కంటైనర్స్ అనేవి రన్నింగ్లో ఉంటే చెక్ చేయడానికి సో ఎటువంటి కంటైనర్స్ అనేవి కూడా 
రన్నింగ్ లో లేవు సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక ఇమేజ్ అనేది తీసుకుందాం సో డాకర్ హబ్ నుంచి సో కమాండ్ వచ్చేసి డాకర్ పుల్ ఇమేజ్ నేమ్ సో ఆల్పైన్ ఎంజినిక్ సో మీరు వాట్ ఎవర్ ఇమేజ్ మీరు పుల్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఆ ఇమేజ్ అనేది ఇవ్వచ్చు సో నేను ఎంజినిక్స్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను చూడండి ఎంజినిక్స్ అనేది పుల్ అవుతుంది సో స్టేట్ ఇస్ డౌన్లోడెడ్ న్యూ ఆర్ ఇమేజ్ సో మీరు ఇక్కడ ఎంజినిక్స్ హైఫన్ వర్షన్ ఏదన్నా ఇచ్చారంటే సో మీకు కావాల్సిన వర్షన్ అనేది అవుతుంది ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీరు ఎటువంటి వర్షన్ అనేది ఇవ్వనట్లయితే మీకు డిఫాల్ట్ వర్షన్ ఏదైతే ఉందో ఆ వర్షన్ అనేది డౌన్లోడ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ డాకపుల్ సో ఇది డాకర్ సో మనం ఏదన్నా డాకర్ హబ్ నుంచి మనం తీసుకోవాలంటే కమాండ్ అనేది డాకపుల్ యూజ్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు ఎంజినిక్స్ అనేది డౌన్లోడ్ అయింది కదా ఇప్పుడు ఒకసారి డాకర్ ఇమేజెస్ అనేది ఇవ్వండి చూడండి ఇక్కడ ఉంది ఎంజినిక్స్ సో లేటెస్ట్ గా వచ్చేసి టెన్ డేస్ బ్యాక్ అనేది అప్లోడ్ చేశారు అనమాట డాకర్ ఇమేజెస్ సో డాకర్ ఇమేజెస్ అనే కమాండ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే సో మనము ఏదైతే ఏవైతే డాకర్ ఇమేజెస్ అనేటివి అవైలబుల్ ఉన్నాయో సో అవి చెక్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు డాకర్ పిఎస్ సో కంటైనర్స్ అవి రన్నింగ్ లో లేవు డాకర్ పిఎస్ హైఫన్ ఏ అంటే సో ఏవైతే ఉన్నాయో మనకు కంటైనర్స్ అన్ని కూడా లిస్ట్ చేయడానికి సో నెక్స్ట్ కమాండ్ వచ్చేసి డాకర్ క్రియేట్ సో డాకర్ క్రియేట్ అనే కమాండ్ ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే సో మనము ఏదైతే ఇమేజెస్ అనేది మనం క్రియేట్ చేయలో ఆ దానికోసం మనం డాకర్ క్రియేట్ అనే కమాండ్ యూస్ చేస్తాం ఒక నిమిషం సో డాక్ క్రియేట్ సో క్రియేట్ చేస్తాం కదా సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం ఇమేజ్ అనేది అయితే డౌన్లోడ్ చేసాం కదా ఒక్క నిమిషం ఇక్కడ ఉంది కదా ఇమేజ్ సో ఇమేజ్ ఐడి అనేది ఇస్తాం డాక్ క్రియేట్ ఇమేజ్ ఐడి సో ఇప్పుడు మనకి ఒక ఐడి వచ్చింది కదా సో దీన్ని మనం స్టార్ట్ చేయాలి డాకర్ స్టార్ట్ డాకర్ స్టార్ట్ ఇమేజ్ ఐడి ఒక్క నిమిషం డాకర్ పిఎస్ ఇక్కడ ఉంది కదా ఇమేజ్ ఐడి ఓకే ఇమేజ్ ఐడి ఒక్క నిమిషం డాకర్ స్టార్ట్ ఇక్కడ మనకి ఏదైతే ఇమేజ్ అనేది మనం డాకర్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మనకు వచ్చిందో క్రియేట్ చేసినప్పుడు వచ్చిన కంటైనర్ ఏదైతే ఉందో అది ఇస్తాం సో ఇప్పుడు కంటైనర్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు డాకర్ పిఎస్ ఇవ్వండి ఇక్కడ చూడండి కంటైనర్ అనేది జనరేట్ అయింది కదా సో డాకర్ పిఎస్ అనేది అంటే మనకి ఏదైతే కంటైనర్స్ రన్నింగ్ లో ఉన్నాయి అది యూజ్ చేయడానికి సో ఇక్కడ చూడండి స్టేటస్ అనేది అప్ ఫోర్ సెకండ్స్ అంటే ఫోర్ సెకండ్స్ ముందు స్టార్ట్ అయింది అని సో ఇది డాకర్ క్రియేట్ అండ్ డాకర్ స్టార్ట్ కమాండ్స్ సో ఇప్పటి వరకు మనం త్రీ చూసాం డాకర్ ఇమేజెస్ డాకర్ స్టార్ట్ డాకర్ క్రియేట్ ఇంకా డాకర్ పేజ్ అనేది మనకు జస్ట్ ఏవైతే మనకి ఇమేజెస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయో అది చూడడానికి సో ఇది అండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము ఏదైనా ఇన్స్పెక్ట్ చేయాలనుకుంది సో ఏమేమి రన్ అవుతున్నాయి అనేది సో దానికి కమాండ్ వచ్చేసి డాకర్ ఇన్స్పెక్ట్ కంటైనర్ ఐడి ఒక నిమిషం ఇప్పుడు ఏదైనా ఇన్స్పెక్ట్ చేయాలనుకోండి డాకో పిఎస్ సారీ డాకర్ ఇన్స్పెక్ట్ కంటైనర్ ఐడి సో ఇక్కడ చూడండి దాని యొక్క ఇన్స్పెక్షన్స్ లైక్ దాని యొక్క ఐపీ అడ్రస్ కావచ్చు సో ఏవైతే మనము ఇక్కడ ఐపీ అడ్రస్ ఉంది సో ఇవంతా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది సో దీని గురించి మనం ఇంకా కూడా ప్రీవియస్ లేటర్ వీడియోస్ లో చూడొచ్చు ఓకే ఒకసారి ఇక్కడ చూద్దామని ఉంది మనం ఇంకా ఏమైనా కమాండ్స్ అనేది ఉంది సో డాకర్ ఇమేజెస్ అనేది ఆల్రెడీ చెప్పాను సో మనము ఏదైతే ఇమేజెస్ అనేది మనం డౌన్లోడ్ చేస్తామో లేదా మనం ఓన్గా క్రియేట్ చేసి క్రియేట్ చేసిన ఇమేజెస్ ఉన
వాటిని చెక్ చేయడానికి డాక్టర్ ఇమేజెస్ అనే కమాండ్ యూస్ చేస్తాం సింటాక్స్ వచ్చేసి డాక్టర్ ఇమేజెస్ నెక్స్ట్ డాకర్ స్టాప్ ఇంకా చెప్పలేదు చెప్తాను సో మనం ఏదైనా కంటైనర్ ని మనం స్టాప్ చేయడానికి డాకర్ స్టాప్ అనే కమాండ్ అనేది యూస్ చేస్తాం ఇంకా పిఎస్ అనేది ఆల్రెడీ చెప్పాము సో మనకు ఏదైతే రన్నింగ్ కంటైనర్స్ అయితే ఉన్నాయో ఈ యొక్క రన్నింగ్ కంటైనర్స్ చెక్ చేయడానికి డాకర్ పిఎస్ అనేది యూస్ చేస్తాం ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి కంటైనర్ ఐడి ఇమేజ్ యూస్ చేసి పోర్ట్ మ్యాప్స్ అని ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనకు పిఎస్ వస్తుంది అండ్ పిఎస్ హైప్ అని యూస్ చేస్తే మనకు ఉండే కంటైనర్స్ అన్ని అంటే అవి రన్నింగ్ లో ఉన్నాయా లేవా ఆల్ కంటైనర్స్ ని లిస్ట్ చేయడానికి ఇంకా మనకు కంటైనర్స్ రిమూవ్ చేయడానికి డాకర్ ఆర్ఎం అనే కమాండ్ అనేది యూస్ చేస్తాం అది కూడా నేను మీకు చెప్తాను ఇప్పుడు అండ్ ఆర్ఎంఐ అనే కమాండ్ ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే ఇమేజెస్ దాన్ని రిమూవ్ చేయడానికి డాకర్ ఆర్ఎంఐ కమాండ్ అనేది యూస్ చేస్తాం లాక్స్ చెక్ చేయడానికి డాకర్ లాక్స్ ఇంక ఇది కూడా చెప్తాను డాకర్ రన్ ఇంకా పుల్ అయితే మనం ఆల్రెడీ చూసాం మనం ఏదైతే ఇమేజ్ ని పుల్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నామో దానికోసం డాకర్ పుల్ కమాండ్ యూస్ చేస్తాం ఇంకా డాకర్ ఎక్స్ ఇన్స్పెక్ట్ అంటే ఇంకా మనం చూస్తాం సో దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ ఇమేజ్ కి సంబంధించి డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది యూస్ చేస్తాం ఒక నిమిషం అండి ఓకే ఇప్పుడు మనము ఇమేజెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఒక ఎంజనిక్స్ ఉంది కదా నేను ఇంకొక ఇమేజ్ కూడా పుల్ చేసుకుంటాను ఆల్ పైన్ అనే ఇమేజ్ సో చూడండి ఇక్కడ ఆల్రెడీ కూడా లేటెస్ట్ ఆల్ పైన్ వర్షన్ కూడా డౌన్లోడ్ అయింది ఒకసారి ఇప్పుడు డాకర్ ఇమేజెస్ ఇవ్వండి సో ఇక్కడ టూ ఉన్నాయి ఇఫ్ ఇప్పుడు రిమూవ్ చేయాలనుకుంటే డాకర్ ఇమేజెస్ రిమూవ్ చేయాలనుకుంటే ఇప్పుడు ఆర్ఎంఐ యూస్ చేస్తాం డాకర్ సో ఆర్ఎంఐ యూస్ చేసి మీరు ఏదైతే రిమూవ్ చేయాలనుకుంటున్నారో సో దాని ఇమేజ్ ఐడి ఇవ్వండి సో ఇప్పుడు ఒకసారి డాక్టర్ ఇమేజెస్ ఇవ్వండి సో చూడండి ఇందులో ఆల్ పైన్ అనేది వెళ్ళిపోయింది ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీరు ఎంజనిక్స్ ఇంకొకటి కూడా రిమూవ్ చేయాలనుకుంటే సో రిమూవ్ చేయొచ్చు డాక్టర్ ఆర్ఎంఐ అండ్ మీరు ఏదైతే రిమూవ్ చేయాలనుకుంటే అది ఇవ్వచ్చు ఒకసారి మనము డాక్టర్ పిఎస్ కమాండ్ ఇద్దాం సో ఏవైతే కంటైనర్స్ ఉన్నాయో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం సో ఇక్కడ మనకు ఒక కంటైనర్ రన్ అవుతుంది సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీరు దాన్ని రిమూవ్ చేయాలనుకుంటే సో డాకర్ రిమూవ్ డాకర్ ఆర్ఎం కంటైనర్ ఐడి కంటైనర్స్ ని రిమూవ్ చేయడానికి ఆర్ఎం కమాండ్ ఇమేజెస్ ని రిమూవ్ చేయడానికి ఆర్ఎం అనేది యూస్ చేస్తాం సో ఇక్కడ చూడండి ఎరర్ వచ్చింది సో ఈ కాంట్ రిమూవ్ యూర్ రన్నింగ్ కంటైనర్ సో ఇక్కడ క్లియర్ గా ఇచ్చారు రన్నింగ్ కంటైనర్ ని మీరు రిమూవ్ చేయలేరు సో రిమూవ్ చేయాలనుకుంటే ఏం చేయాలంటే మీరు దాన్ని ముందు స్టాప్ చేయాలి లేదా ఫోర్స్ రిమూవ్ చేయాలి సో ఫస్ట్ స్టాప్ చేద్దాం సో డాకర్ స్టాప్ కంటైనర్ ఐడి సో ఇప్పుడు స్టాప్ అయింది ఒకసారి డాకర్ పిఎస్ ఇవ్వండి సో ఇక్కడ లేదు కదా డాకర్ పిఎస్ హైఫన్ ఏ సో ఇక్కడ అయితే ఉంది కదా సో ఇప్పుడు మనం దాన్ని రిమూవ్ చేద్దాం డాకర్ ఆర్ఎం కంటైనర్ ఐడి ఇప్పుడు డాకర్ పిఎస్ ఇవ్వండి హైఫన్ ఏ సో ఇప్పుడు ఎటువంటి కంటైనర్స్ అనేది కూడా లేవు డాకర్ పుల్ ఇంజినిక్స్ డాకర్ ఇమేజెస్ నెక్స్ట్ డాకర్ క్రియేట్ ఇమేజ్ ఐడి డాకర్ స్టార్ట్ కంటైనర్ ఐడి ఓకే డాకర్ పిఎస్ సో ఇక్కడ మనకు ఒక కంటైనర్ అనేది రన్ అవుతుంది కదా సో ఇప్పుడు రన్నింగ్ ఇంతకు ముందు రన్నింగ్ కంటైనర్ డైరెక్ట్ గా యూస్ చేసినప్పుడు ఎరర్ వచ్చింది కదా సో ఇలాంటప్పుడు మేము ఏం చేస్తామంటే డాకర్ ఆర్ఎం హైఫన్ ఎఫ్ అంటే ఫోర్స్ఫుల్ గా రిమూవ్ చేస్తున్నాం సో క్లియర్ అయిపోయింది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి సో ఇలా మనము చెక్ చేసుకోవచ్చు సో డాకర్ ని స్టాప్ చేయడానికి డాకర్ స్టాప్ స్టార్ట్ చేయడానికి డాకర్ స్టార్ట్ సో ఇలాంటి కమాండ్స్ అనేది అన్ని యూస్ చేస్తాం సో ఇక్కడ వరకు అయితే మనం చూసాం సో ఇప్పుడు మనం ఒక కంటైనర్ ని క్రియేట్ చేయడం కోసం ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే త్రీ కమాండ్స్ ఫస్ట్ డాకర్ ఇమేజెస్ చూస్తున్నాం అంటే 
డాకర్ ఇమేజెస్ ని పుల్ చేసుకుంటున్నాం డాకర్ పుల్ యూజ్ చేసి నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాము డాకర్ ఇమేజెస్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం యూజింగ్ డాకర్ క్రియేట్ మళ్ళా స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఇలా ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ డాకర్ పుల్ యూజ్ చేసి ఇమేజ్ ని పుల్ చేసుకున్నాం తర్వాత ఏం చేసాము డాకర్ ఇమేజెస్ అంటే జస్ట్ ఏమి ఇమేజెస్ ఉన్నాయో తర్వాత ఏం చేసాము ఫస్ట్ పుల్ చేసుకున్నాం తర్వాత క్రియేట్ చేస్తాం డాకర్ క్రియేట్ కమాండ్ యూజ్ చేసి తర్వాత ఏం చేసాము డాకర్ క్రియేట్ కమాండ్ యూజ్ చేసి నెక్స్ట్ ఏం చేసామంటే డాకర్ స్టార్ట్ మూడు కమాండ్స్ యూజ్ చేసాం కదా సో ఇలా లేకుండా ఇంకొక కమాండ్ ఉంది ఇలా త్రీ టైమ్స్ ఒకసారి పుల్ చేసుకొని మళ్ళీ దాన్ని క్రియేట్ చేసి స్టార్ట్ చేసి ఇలా త్రీ టైమ్స్ వర్క్ లేకుండా మనము ఇంకొక కమాండ్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అదే డాకర్ రన్ సో ఇక్కడ డాకర్ రన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇది డాకర్ కంటైనర్ ని రన్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ మనము స్పెసిఫిక్ గా కొన్ని ఆప్షన్ ఇక్కడ చూడండి డాకర్ పుల్ చేయాలి తర్వాత క్రియేట్ చేయాలి స్టార్ట్ చేయాలి మాన్యువల్ గా అయితే సో ఇలా లేకుండా డాకర్ రన్ కమాండ్ అనేది మనం యూజ్ చేసినట్లయితే డైరెక్ట్ గా చేసుకోవచ్చు సో సింటాక్స్ వచ్చేసి ఇది డాకర్ రన్ హైఫెన్ డి హైఫెన్ పి ఇమేజ్ ని సో నార్మల్ గా ఈ హైఫెన్ డి అనేది ఎందుకు ఇస్తామంటే ఒకసారి చూపిస్తాను అండి సో ఇది కూడా రిమూవ్ చేసేస్తాను సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే డాకర్ రన్ అనేది యూజ్ చేస్తాము డాకర్ రన్ ఇమేజ్ నేమ్ ఎంజినిక్స్ సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఫస్ట్ పుల్లింగ్ జరుగుతుంది చూడండి ఫస్ట్ ఫుల్ ఎంజనిక్స్ లైబ్రరీ నుంచి పుల్లింగ్ అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఏముంది మనం చెప్పినట్టు క్రియేట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ స్టార్ట్ అయింది సో ఇక్కడ చూడండి సో ఇంకా ప్రోగ్రెస్ అవుతూనే ఉంది సో ఏమంటే ఇప్పుడు మనం డాకర్ రన్ కమాండ్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమంటుంది అంటే ఈ డాకర్ రన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇది బై డిఫాల్ట్ గా కంటైనర్ కి అటాచ్ అయి ఉంటుంది అండ్ ఫోర్ గ్రౌండ్ లో స్క్రీన్ కి అటాచ్ అయ్యి సో ఇప్పుడు దీని నుంచి ఎగ్జిట్ అవ్వాలంటే మనం కంట్రోల్ సిఆర్ కంట్రోల్ డి యూజ్ చేస్తాం సో ఇలా ఎగ్జిట్ అవుతుంది సో ఇలా లేకుండా మనం డాకర్ కమాండ్ ని ఇంకొక రకంగా యూజ్ ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు అంటే డాకర్ రన్ హైఫన్ డి డి అంటే డిటాచ్ అంటే స్క్రీన్ అటాచ్ కాకుండా మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో రన్ అయ్యేది హైఫన్ పి పోర్ట్ నేమ్ ఎయిటీ ఎయిటీ అంటే ఎయిటీ అనేది ఇక్కడ ఉండేది మన మాన్యువల్ గా మనం యూజ్ చేసే పోర్ట్ ఇది ఎయిటీ పోర్ట్ అనేది పోస్ట్ పోర్ట్ సో నార్మల్ బై డిఫాల్ట్ ఎంజినిక్స్ అనేది పోర్ట్ ఎయిటీ లో రన్ అవుతుంది అండ్ ఇమేజ్ నేమ్ ఎంజినిక్స్ అనే ఇమేజ్ ఇస్తున్నాను సారీ డాక్ రన్ హెఫ్ ఎండి క్రియేట్ అయింది ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీరు చెక్ చేసుకోవాలంటే డాకర్ ఇమేజెస్ చూడండి ఎంజనిక్స్ అనేది మనకి క్రియేట్ అయింది సో ఇది మనకు క్రియేట్ అయింది కదా మీకు ఇక్కడ ఎంజనిక్స్ అనేది ఇమేజ్ అనేది క్రియేట్ అయింది మీరు చెక్ చేసుకోవాలి ఎలా చెక్ చేసుకోవచ్చు కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనం పోర్ట్ ఎయిటీకి అసైన్ చేసాం ఒకసారి మీరు మీ బ్రౌజర్ కి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ఐపీ అడ్రస్ ఉంది కదా ఈ ఐపీ అడ్రస్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వండి 
చూడండి వెల్కమ్ టు ఎంజనిక్స్ సో ఇక్కడ మీరు ఈ పేజ్ కొంత మీరు చూసినారంటే మీరు ఏదైతే ఎంజనిక్స్ వర్క్ సర్వర్ ఉందో అది మీరు సక్సెస్ఫుల్ గా ఇన్స్టాల్ చేసినట్టు సో ఇదేనండి ఎంజనిక్స్ సర్వర్ ని ఇన్స్టాల్ చేయడం నెక్స్ట్ ఒకవేళ మీరు దీన్ని అన్ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకోండి ఫోర్స్ఫుల్ గా డాక్ రిమూవ్ ఆర్ఎం హైఫన్ ఎఫ్ ఇమేజ్ ఐడి ఒక్క నిమిషం సారీ కంటైనర్ రన్ అవుతుందో లేదు చూద్దామండి సో ఇక్కడ రన్ అవుతుంది కదా ఎంజన్ ఎక్స్ది సో ఇది రిమూవ్ చేయాలి డాకర్ పిఎస్ సారీ డాకర్ రిమూవ్ ఫోర్స్ఫుల్గా ఆర్ఎల్ ఐఫన్ ఎఫ్ కంటైనర్ ఐడి సో రిమూవ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు డాకర్ పిఎస్ ఇవ్వండి సో ఎటువంటి రన్నింగ్ కంటైనర్స్ లేదు ఒకసారి క్లిక్ చేయండి చూడండి సో అది వెళ్ళిపోయింది ఓకే సో ఇక్కడ మనము ఏదైతే ఇందాక మనం క్రియేట్ చేసాము ఇక్కడ నేమ్ ఉంది కదా సో ఇక్కడ మనము ఏదన్నా ఇమేజెస్ అనేది క్రియేట్ చేసినప్పుడు పుల్ చేసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ నేమ్స్ అనేది వస్తూ ఉంటాయి టూ నేమ్స్ అనే లైబ్రరీ నేమ్స్ అనేది అది ఏదైతే ఉందో గిట్ హబ్ నుంచి సో బై డిఫాల్ట్ గా తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో మీకు ఆ నేమ్స్ వద్దనుకుంటే మీరు ఏదన్నా నేమ్ అనేది ఇవ్వాలనుకుంటే మీ ఓన్ నేమ్స్ ఇవ్వచ్చు సో అది ఇలా కూడా ఒకసారి చూద్దాం డాకర్ రన్ చేయడానికి కమెంట్ రన్ డాకర్ రన్ హైఫన్ డి డిటాచ్మెంట్ అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో రన్ హైఫన్ పి ఎయిటీ కోలం ఎయిటీ హైఫన్ హైఫన్ నేమ్ ఇది ఇక్కడ నేమ్ తర్వాత మీరు ఏ నేమ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో ఆ నేమ్ అనేది ఇవ్వచ్చు సో నేను ఏమి ఇస్తున్నాను మీను కంటైనర్ ఎంజనిక్స్ అని ఇస్తాను లేదా మీను ఎంజనిక్స్ అనేది నాకు అర్థమయ్యేటట్టు పెట్టుకుంటాను హైఫన్ ఇమేజ్ నేమ్ ఇవ్వండి ఇప్పుడు ఏ ఇమేజ్ అనేది ఎంజనిక్స్ ఓకే ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ చూడండి నేను ఇచ్చిన నేమ్ అనేది మీను ఎంజనిక్స్ అని ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ నేమ్ వాళ్ళు ఇచ్చారు బట్ నేను నా నేమ్ తో మీను ఎంజనిక్స్ ఇక్కడ నేమ్ నేమ్ తర్వాత మీరు ఏ నేమ్ అయితే ఇస్తారో ఆ నేమ్ అనేది మీకు మీకు అర్థమయ్యే కంటైనర్ నేమ్ మీరు ఇచ్చుకున్నట్టు ఓకే ఇక్కడ వరకు ఓకే బాగానే ఉంది మీరు కంటైనర్స్ అనేది క్రియేట్ చేయడం సో అక్కడ వరకు లాగిన్ అవ్వడం కంటైనర్స్ అనేది చెక్ చేయడం ఇక్కడ వరకు అయితే అయింది బట్ నవ్ ఇప్పుడు చూడండి క్రియేట్ చేశారు ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఆ కంటైనర్ లోపలికి వెళ్ళాలి అంటే మీరు ఆ కంటైనర్ లోకి లాగిన్ అవ్వాలి సో ఆ కంటైనర్ లోకి లాగిన్ అవ్వడానికి కమాండ్ వచ్చేసి ఈ ఎక్సి ఎక్సిక్యూ డాకర్ ఈఎక్స్ఈసి సో ఇక్కడ మనము ఏం చేస్తామంటే ఈ కమాండ్ అనేది మనము కంటైనర్ లోపలికి వెళ్ళడానికి సో డాకర్ ఈఎక్స్టి హైఫెన్ టీ అంటే ఇంటరాక్టివ్ కంటైనర్ ఐడి ఓకే ఒకసారి ట్రై చేద్దాం డాకర్ ఎక్సిక్యూ హైఫెన్ ఐటి కంటైనర్ ఐడి కంటైనర్ ఐడి సో నేను ఒక బ్యాష్ లో ఓపెన్ చేస్తాను సో చూడండి ఇక్కడ బ్యాష్ ఓపెన్ అయింది సో ఇందులో ఏమేమి ఉన్నాయో ఒకసారి చూద్దాం ఎల్ఎస్ హైఫన్ ఎల్ లిస్ట్ ది సో ఇక్కడ ఏవేవో ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి బీట్ అన్ని సో నేను ఇప్పుడు ఏమ నేనేం క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నానంటే ఎంజనిక్స్ లో ఒక హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ అనేది క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో హెచ్టిఎంఎల్ పాత్ అనేది ఎక్కడ ఉందో ఒకసారి చూద్దాం సో ఇక్కడ వచ్చేసి యూజర్ హైఫన్ షేర్ హైఫన్ ఎంజనిక్స్ హెచ్టిఎంఎల్ ఓకే సో ఈ పాత అనేది ఓపెన్ చేస్తాం సిడి చేంజ్ డైరెక్టరీ టు యూజర్ హెఫ్ అండ్ షేర్ ఎంజనిక్స్ హెచ్టిఎంఎల్ సో ఇక్కడ హెచ్టిఎంఎల్ పాత్ కి నేను వచ్చాను 
సో హెచ్టిఎంఎల్ పాత్ లో నేను ఏం చేస్తానంటే ఎక్కువ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సో ఇది నేను అపెన్ చేస్తాను అండ్ నేను ఒక పేజ్ అనేది క్రియేట్ చేశాను అది హెలో డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అనే పేజ్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఓకే సో క్రియేట్ చేశారు కదా సో ఇప్పుడు మీరు ఏదో చెక్ చేసుకోవాలంటే బ్రౌజర్ లోకి వెళ్ళి హెలో డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అనేది అపెన్ చేసి చూడండి డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ చూడండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ డెవలప్ జమీన్ సో మనం ఏదైతే క్రియేట్ చేసామో అది వచ్చింది సో ఇది అంటే కమెంట్స్ ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి సో మీకు అర్థం అవుతుంది ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే ఒకసారి కమెంట్ లో చెక్ చేయండి కమెంట్ లో మీరు పోస్ట్ చేయండి సో దాన్ని బట్టి సో డాకర్ రన్ చూసాం సో ఒకసారి చూద్దాం ఏమైనా కమెంట్స్ అని మిస్ అయ్యిందా అని డాకర్ ఇమేజెస్ చూసాం డాకర్ స్టాప్ ఏ విధంగా చేయాలి ఏ విధంగా స్టాప్ చేయాలి చూసాం డాకర్ పిఎస్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు డాకర్ రిమూవ్ కమాండ్ కూడా యూజ్ చేసాం ఇమేజ్ ని రిమూవ్ చేయడం చూసాం ఇంకా డాకర్ లాక్స్ అనేది నార్మల్ అండి సో లాక్స్ ఏమన్నా చెక్ చేసుకోవచ్చు సో డాకర్ రన్ అనేది ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తాం సో డాకర్ పుల్ ఇంకా ఈఎక్స్ ఇన్స్పెక్ట్ కమాండ్ చూసాం ఇంకా డాకర్ బిల్డ్ అనేది నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ వీడియోస్ చేస్తాం సో ఇదేమంటే మనం డాకర్ ఇమేజెస్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాము మనం ఏదైతే డాకర్ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా ఆ ఫైల్ నుంచి డాకర్ ఇమేజ్ అనేది ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలి అనే దాన్ని బట్టి మనం డాకర్ బిల్డ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం సో దీనికి మనము ఇది అప్కమింగ్ వీడియోస్ లో చెప్తాం సో ఇంతేనండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్